Hoje eu vou contar lendas urbanas para vocês. É a lenda urbana da loira do banheiro. Quase todo mundo sabe. É assim. Eram umas meninas, elas estavam um dia, né? Aí, aí, elas estavam um dia lá. É uma menina, elas estavam lá, era o dia de escola. E a loira do banheiro quase não ia pra escola. E aí, e aí tocou o sinal e eles foram pra aula. E ela não foi pra aula. E aí ela tava no banheiro se maquinando aí. Ela passou um batom e ele caiu no chão, ela foi se abaixar e bateu com a cabeça no chão. E aí, sabe o que aconteceu? Ela morreu. E aí, tinha lá, as meninas estavam no recreio e elas estavam no banheiro. E aí, elas estavam ouvindo uma música e matando ela. E não era o requeio, não. E aí, elas estavam com a comida. Elas botaram no vaso e deu descarga. E aí, xingaram. E aí, a loira do banheiro veio lá e bateu na porta delas. Toque, toque. Aí, ela disse, calma. Aí, disse, aí foi, toque, toque de novo. Toque, toque mais alto. Aí fui ela disse, não, aí depois a outra amiga, ela saiu do banheiro e outra ficou lá dentro do banheiro. E aí ela viu no banheiro, não, ela voltou pro banheiro e aí a amiga dela tava morta, saindo sangue. É, e aí... E aí ela foi embora do banheiro e viu no espelho a loira do banheiro. Aí é assim a história. Eu também vou contar a história da loja de brinquedo. É assim. A lenda urbana da história de brin... da loja de brinquedo. Vou abaixar o som aqui. A lenda urbana da, da loja de brinquedo. De brinquedo. É assim. Tinha uma moça lá, trabalhava lá e tinha um moço. Aí tinha, ele tem que colocar mais prateleiras. E aí, quando ele foi colocar, e aí, ah, ele viu que a parede tava meio mole. Aí ele tentou avisar para algumas pessoas, mas só que uh, todo mundo pensou que era mentira. Aí ele botou a prateleira e foi a parede e... Ele viu uma menina, ah, um espírito, e ele teve muito medo e começou a cantar aquela uma... E aí depois ele caiu no chão e desmaiou, mas ele não morreu. E aí essa menina saiu lá da parede. E voltou de novo, aí quando chegaram, viram ele no chão, aí tiraram ele, e ele tava dizendo, eu vi, eu perfurei a parede, e vi uma menina, mas todo mundo achou mentira, ah, esse moço tá louco, levem ele pro hospital, aí depois pra casa de loucos, aí... Depois ela foi lá e viu a menina e disse, ele não é louco não. E aí depois ela, ela a menina fez assim, eu quero a minha boneca, eu quero a minha boneca. E aí ela saiu apavorada e contou pra todo mundo que era verdade, mas ninguém acreditou. Aí quando ela já fechou, ela foi pra casa da mãe dela e falou, Hum, ô oh mãe, 
Vamos lá na loja de brinquedos, sabe que é zoa? Lá tem uma alma de uma menina dizendo Cadê a minha boneca? Eu preciso da minha boneca. E aí ela diz assim, Ah, eu conheço essa menina. Ela é minha irmã. E ela diz, irmã? Ah, é. é eu era, eu era, era, aconteceu isso quando eu era pequena. Eu tinha minha mãe e ela, e ela queria uma boneca da loja de brinquedos de porcelana. Mas só que minha mãe, ela disse que não podia dar pra ela. Aí ela fez assim, ela saiu da casa, aí ela tirou a roupa dela e se matou e ficou perto da boneca. E aí ela ficou o espírito dela naquela loja. Aí depois ela... Pesquisou pelo computador se tinha aquela boneca. Aí ela colocou pra receber aquela boneca. Aí, aí ela foi, ela, ela foi lá de noite na loja e abriu. E aí foi lá e entregou a boneca pra menina. Aí ela pareceu boazinha. Obrigado por ter me deixado a minha boneca. E aí depois ela saiu. E eu também vou cantar da bruxa de ferro. Ou vocês já estão... Ah, deixa. Eu conto da bruxa de ferro. Aí essa é assim da bruxa de ferro. Tinha uns meninos lá que disse oh, era no afanato, aí eles disse assim, mas eu posso, mas eu posso pesquisar no computador. Aí ela disse, sim, mas não pesquisa muita coisa, tá? Que tem coisas que vocês não podem saber. Aí depois ele pesquisou o nome do orfanato. Era a bruxa, sei lá que lá. Aí ele encontrou bruxa de ferro. Então, vamos ver. Aí que coi e vê o vídeo. A bruxa de ferro está escondida num lugar da casa e também tem um tesouro no lugar da casa e aí eles a moça voltou e aí eles imprimiram Paris ler quando dormi e aí eles leram aí a, a luz deu deu apagou um pouco e iluminou um pouco e aí eles é o coisa da bruxa de ferro. E aí ele diz, não, foi só que a gente não pagou as contas. E aí eles foram voltar a dormir. Aí um diz, duvido. Aí outro ficou lá procurando coisa. Aí ele se machucou e foi pro hospital, mas nada era que ele tinha medo da bruxa de ferro. Aí depois, outros, outros meninos abriram o negócio da bruxa de ferro. Aí só um ficou porque o outro teve medo. Aí quando ele abriu essa porta, a bruxa de ferro não só um poder nele que que foi para as mãos dele o menino a bucha de ferro aí a bucha de ferro pegou ele e arrastou até ele morrer e aí continuou sendo assim e aí foi assim e e e, e, e os adultos depois 
Uh, um, most of the do fanato ela pergunto pro um lado do lá que tinha ajudado a botar a bucha de ferro lá aí ele foi lá mas só que ele dormiu aí a bucha de ferro matou ele aí depois foi pegou a moça e matou ela matou e, e aí não matou mais aí eu tava criança pra sair mas a porta tava trancada e a bucha de ferro ia pegar eles e aí eles abriram a porta conseguiram abrir a porta aí eles saíram eles saíram do orfanato aí quando saíram do orfanato a bucha de ferro não conseguia sair de lá porque ela não podia ela morreu lá e não pode sair de lá e é só isso e fim da história tchau se vocês quiserem fazer mais vídeos de lendas urbanas, é só se inscrever no meu canal do YouTube de lendas urbanas. E tchau!